கேன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா காஃபி வித் பிரமுகரில் இணைஞ்சிருக்கோங்க சூப்பரான கிளைமேட்டில் அப்படி ஜம்முன்னு நாங்கள் உட்காந்து நிகழ்ச்சி பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ஒரு காஃபி கப் இல்லைங்க எனக்கு காஃபி கொடுக்குற பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா சரி டீ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு நாங்கள் ஷோலாம் மாற்றிக்க முடியுமா மாற்ற முடியாது ஸோ சந்தோஷமான இந்த நிகழ்வில் வந்து இன்றைக்கி யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு உங்கள் மனசில் ஒரு இசை என்பது என்ன அப்படின்னா காற்றிருக்கும் வரை இசை இருக்கும் இசையும் காற்றும் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு ஆறுதலை கொடுக்கிறது என்பதை அது உணரும் பொழுது தான் தெரியுங்க இசையின் மீது ஒரு காதல் இருந்து விட்டால் வாழ்க்கையில் நாங்கள் வந்து நிறைய தட தடை கற்களை அப்படின்னா சோதனைகள் வேதனைகள் இது எல்லாமே கடந்து வந்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது இதை சாதிப்பதற்கும் இறைவன் வந்து நிறைய சந்தோஷத்தை அள்ளி கொடுப்பாங்க இசைக்கு இறைவன் எப்பொழுதுமே மயங்கி தான் இருப்பார் அப்படின்ற விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இசை சம்மந்தமாக ஏதோ பேச போகிறீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா நம் நாட்டு பாடகர் ஈழத்தின் பாடகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களுக்கெலாம் வயசு பத்தாதுங்க அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எத்தனையோ வருடங்கள் இலங்கையிலே இசை பயணத்தை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கும் கலை மாமணி அப்படின்றவர் மாத்திரமில்ல சங்கீத ரத்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இசையின் ஆழத்தை அழகாக அறிந்து தான் மாத்திரமல்ல இன்றைய சமுதாயத்தினருக்கும் அதனுடைய அழகான கருத்துக்களையும் இசை பயணத்தையும் அப்படியே பாடமாக படிப்பித்த வண்ணம் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பாட்டை எப்படிங்க படிக்க முடியும் அப்படின்னா அழகாக கற்றால் தான் அந்த இசை என்பது உங்களுக்குள் கூடிக்கொண்டிருக்கும் இவருடைய குரல் அப்படின்னா இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா நம்ம டிஎம்எஸ் அவர்களை பிடிக்காதவங்களே கிடையாது டிஎம்எஸ் அப்படின்னா நம் நாட்டில் யார் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக உங்கள் மனசில் யார் வருவா அப்படின்றத சொல்கிறேன் நம்ம ரகுநாதன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் எப்படி இருக்கு இந்த வருஷம் சூப்பரா போதா நல்லா இருக்கு கொரோனாவும் மழையுமா தான் இருக்கு கொடுமைப்படுத்துதுல சரி நான் உங்களை அண்ணா கூப்பிடட்டுமா சார்னு கூப்பிடட்டுமா தாராளமா கூப்பிடலாம் அண்ணாண்டு ஆரம்பம் <laughs> 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 ஆரம்பம் வந்து நான் என் என்னுடைய பாடசாலை நடைபெற காலேஜ் நான் படித்தது மியூசிக் படித்தது ராமநாத அகாடமியில் கேம்பஸில் ஆனால் ஆறு வயதில் பாட வலிக்கிட்டு தான் அப்பா ஒரு மியூசிஷியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டு தான் நான் மியூசிக் படிக்க வலிக்கிட்டது செவன்டி ஒன்ல வந்து நான் டிப்ளமா பட்டம் எடுத்து வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ரேடியோ நோனில் வந்து மெல்லித பாடகராகவும் கர்நாடக சங்கீத பாடகராகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டு இன்று வரை பாடிக்கொண்டேன் இப்போ எங்கள் புதுதான் இப்போ மெல்லித ஒன்று இல்லை தானே பழைய பாடல்லாம் புதுக்கொண்டிருக்காரு ரெண்டு பாடல் எயிட்டி ஒன்னில் நான் சிங்கப்பூர் வேலைக்கு அங்கேயும் போய் சிங்கப்பூர் வானொலி தொலைக்காட்சிகளிலே பாடிக்கொண்டு பகுதி நேர இசையமைப்பாளராகவும் கடமையாக்கி இன்று வரை இப்போ பாடிக்கொண்டு வெளிநாடுகள் <laughs> 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 ஓகே ஆனால் இப்போ ஆறு வயசுலேயே பாடுற ஞானம் உங்களுக்கு இருக்கு இது வந்து இப்போ அப்பா வந்து இசைத்துறையில் இருந்ததுனால அப்படின்ற ஒரு காரணமும் இருக்கு ஆனால் ஆறு வயசு குழந்தைக்கு வந்து சங்கீதம் கற்றுக் கொடுக்கறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆனால் இது எப்படி ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆறு வயசுலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு படிமுறையாக உங்களுக்கு படிக்க எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது இசை ஆறு வயசுல நான் சங்கீதம் படிக்கல அப்பா சங்கீதம் ஐயா வந்து மியூசிக் கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிலாம் போகிறப்ப அவர் கச்சேரி போய்க்கே என்ன கூட்டி போவார் நான் மேடையில் உட்காந்து அவன் அதை பார்க்குறது மற்றது நான் என்ன பாட வச்சது டிஎம் ஐயா அவருடைய பாடல்கள் டிஎம் ஐயாவுடைய சுசீலாமலா பாடல சிறு வயதுல அந்த காலத்துல தென்ன வானொலி எல்லாம் குறைவு அந்த கல்யாண வீடுகள்ல ஸ்பீக்கர் போடுவாங்க அந்த அதுல அந்த பாடலுக்கு அந்த இதுல நான் ஒரு மானசீகமாக டிஎம் ஐயாவுடைய குரலுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டேன் 
அப்ப எனக்கு ஒரு மனதில் இவரப்பு ஒரு பாடகர் நான் வரணும் அது இன்னும் கடவுள் அம்பால் கிருபியால அந்த பூலையில் காட்டிலும் அவர் மாதிரி சாயல கடவுள் இப்போ டிஎம்எஸ் அவருடைய குரலை பார்த்து தான் இசையில் மயங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது டிஎம்எஸ் அவர்களுடைய குரல் வந்து ஒவ்வொரு நடிகர்களுக்கு ஏற்றாப்போல் மாற்றத்தை பெறும் எம்ஜிஆர் அவர்களாக இருக்கட்டும் சிவாஜி அவர்களாக இருக்கட்டும் ஜெமினி கணேசன் எல்லாருக்குமே அவர் மாற்றி மாற்றி தான் பாடுவார் ஒரே நேரில் அவர் பாட மாட்டார் அப்போ எங் இப்போ ஒரு பாட்டை கேட்கும்போது எங்கள் மனசில் வந்து இந்த ஹீரோ தான் அப்படின்னு ஓடிட்டு இருப்பார் அவருடைய பாடலை கேட்கும் பொழுது ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போது நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே இவருடைய பாடல் கேட்க உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கிறது இப்போது எந்த பாடல் டிஎம்எஸ்லோட ஏதோ ஒரு பாட்டு உங்களை ஆழமாக இசைக்குள்ளே இழுத்துட்டு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எந்த பாட்டாக இருக்கும் எனக்கு வந்து அது நிறைய பாடல்கள் குறிப்பிட்டு செல்லணுன்னா நான் இல்லை நிறைய பாடல் மலர்ந்த மலராத பாதி மலர் அந்த பாடலாம் அந்த காலத்தில் எங்களை வீடு வந்து தாங்கி சொல்ற கடற்கரைக்கு கடற்கரையே லைட் ஹவுஸ் இருக்கு அங்க ஒரு ஸ்பீக்கர்ல ஒரு நாளும் அந்த இந்திய வானொலியில போற பாட்டுல தான் ஒலிபரப்புவாங்க சரி அதுல அநேகமாக பழைய பாட்டுகள் போகும் அப்ப நாங்க விளம்பரத்துல ஊஞ்சால் கட்டி ஊஞ்சால் ஆடி கொண்டு போகும்போது கிட்ட பின்னேற ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு காலத்துக்கு அந்த பாட்டுல சொல்ல அதை கேட்டுக்கொண்டு ஊஞ்சால் ஆடி கொண்டு அந்த நேரத்துல மனதை பாதித்த பாடல் எல்லாம் இது நிறைய பாடல் அவர் பாடின அந்த காலத்துல உள்ள பாவரிசையில வந்த பட பாடல் அத்தனையும் எனக்கு நாங்களும் <laughs> அத்தை மகளை மனம் கொண்டு இளமை வழி கண்டு ஆழ பிறந்தாயடா வாழ பிறந்தாயடா அத்தை மகளை மனம் கொண்டு இளமை வழி கண்டு அத்தை மகளை மனம் கொண்டு இளமை வழி கண்டு வாழ பிறந்தாயடா அதாவது பொதுவாக வந்து பழைய பாடல் அப்படின்னு சொல்லும்போது வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மா அதிகமாக கேட்பாங்க இன்னு இன்றைய சமுதாயத்தினர் விட அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேப் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையாண்ணா அது அப்படியே கேசட் 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 கரெக்டு அதை அப்படியே போட்டு அப்பா அம்மா பாட்டு கேட்கும் பொழுது நாங்களும் அந்த பாட்டை கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நானும் அப்படி தான் அப்பா அந்த ப பழைய பாட்டை கேட்கும் பொழுது இப்படியெல்லாம் பாட்டு இவ்வளோ அழகாக இருக்கே அப்படின்னு தான் அந்த எனக்கு இந்த மியூசிக் அப்படின்ற விஷயத்தையும் ரொம்ப பிடிச்சதாக இருந்தது இந்த சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கும் நடந்திருக்கும் இல்லை வீட்டில் பாடல் அதிகமா பிடிச்சது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவருடைய பாட்டை கேட்டு கேட்டுதான் பிடிச்சதுன்னு சொன்னீங்க இசையும் அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிக ஆர்வத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது அப்ப அப்பா வந்து வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பழைய பாடலை கேட்கறது உண்டு பொதுவாக எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கள் அப்பா அப்படி கேட்டதை நாங்களும் இது இதுக்குள்ள அப்படியே பயணிக்கிறோம் இன்றைக்கி அந்த சமுதாயத்தினருக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிடைச்சது ரொம்ப குறைவு பழைய பாடல் கேட்குறதே கிடையாது அவங்களாம் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் அப்போ கிடைச்சிருந்தது இல்லையா ஸோ அது ஒரு ஸ்வீட் மெமரியாக இருந்திருக்கும் இல்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்ன சொன்னால் அந்த காலத்துலேருந்து உண்மையாகவே வேறு பாட்டுக்காரர்களும் இல்லை தானே டிஎம்எஸ் ஐயா சுசீலாம்மா அப்புறம் பி பி ஸ்ரீனிவாச ஐயா ஏ எல் ராகவன் அப்படி தான் இருந்தாங்க பிரதான இப்படி ஒரு <laughs> 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 
ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க வெளிநாட்டு பயணங்கள் அமைந்திருக்கிறது உங்களுக்கு நிறைய நாடுகளுக்கு பயணிச்சிருக்கிறீங்க இசை பயணம் அதாவது அது ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அங்கே மாணவர்களுக்கும் சென்று இசை கற்பிக்கும் ஒரு நடவடிக்கையும் நீங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறீங்க இது இந்த ஒரு வருஷம் தான் இந்த கொரோனா வந்து இப்போ இல்லாமல் ஆக்கிட்டது பட் இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இது எப்படி என்ன இது வந்து எந்த ஒரு காரணத்துக்காக இந்த வெளிநாட்டுக்கு பயணம் பண்ணணும் இசை இசைக்காக அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வந்தது உண்மையில சொல்ல போனா நான் முதல் முதல் போன வெளிநாடு வந்து சிங்கப்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு நான் அங்க ஒரு வேலை நிமித்த காரணமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வருஷங்கள் அங்கே வேலை செய்தான் அந்த நேரத்துல என்னோட வேலை செய்த முந்தாஜ் என்ற ஒரு முஸ்லீம் அம்மா அவரால் ஐயா உங்களுக்கு நல்ல வயசு இருக்கே நான் இங்க சிங்கப்பூர் ரேடியோல வேலை செய்யறவரோட நம்பர் தாரா நீங்க அவரோட பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க அவர் உங்களுக்கு பாடுறது சான்ஸ் இப்ப நான் நம்பருக்கு போன் பண்ணும் பொழுது அவர் கேட்டார் நீங்க எங்க இருக்கீங்க என்ன பேசுறீங்க ஸ்ரீலங்காலுக்கு வந்தாங்க ஓகே நான் இன்ன இடத்துல கூட ஒரு காஃபி ஷாப்ல சந்திக்கிறேன் இன்னும் டேட்டுக்கு வாங்கினேன் மங்கவி சந்திச்சு பாடினேன் அவ்வளவுதான் அவர் அடுத்த கிழமை எனக்கு மெல்லிசப்பு அங்க உள்ள சிங்கப்பூர் மெல்லிச பாடல்கள் அந்த வரையில காலை பணியில் மின்னும் அழகில் வேலின் நுனியினை கண்டுபிட்டேன் ஒரு பாடல் அவரே எழுதி அவரே சமைச்சு பாடலே நான் முதல் எயிட்டி ஒன்ல பாடி அந்த பாடல் வந்து சிங்கப்பூர்ல வந்து மிக பிரபல்யமான அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட நிறைய மெலிச பாடல்களும் சினிமா பாடல்களும் பாடி நான் அழகு தெய்வம் மெல்ல மெல்ல அதாவது சிங்கப்பூர் ஒலி ஒலி என்ற அந்த அவங்களோட தொலைக்காட்சியில வந்து நானும் வாரிஜா மீனன் ஒரு சிங்கப்பூர் லீடையும் பாடினாங்க அந்த பாட்டு மிக பிரபலியமா வெளிநாடுகள்லயே அந்த அந்த காலத்துல வீடியோ தானே வீடியோ டேப் அதில் இறக்கம் பண்ணி வெளிநாடுகள் அனுப்பி அந்த இதன் மூலம் பிரபலியமானப்ப நான் அதே வீடியோ வந்து இலங்கை ரூபாணி கூட்டுத்தாவனம் ஆரம்பிச்சாங்கப்பூர்ல இருந்தா இங்க போட்டு தொலைக்காட்சியில போடுவாங்க என்னுடைய அப்சரா இசைக்குழுவிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நான் ஒரு பாடகராக சேர்ந்தேன் முதல் ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்தது கண்டியில சின்னத்தனிஸ் ஹோல்ல அப்சரா கிண்ணஞ்சிரிய வண்ணப்புறவை நிலாமதி பிஜ பாட பாட்டு அந்த பாட்டு தான் என்ன பிரபலியமாக இப்போ இந்த பயணத்துல நாங்க ஒரு விஷயத்த பாக்கணும் மெல்லிசை என்பது நம் நாட்டுக்கு சொந்தமான ஒரு விஷயம் இத வந்து நீங்க நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கீங்க அந்த காலத்துல அன்னை வானொலியில கூட நிறைய பாடல் ஒழித்து இருக்கிறது இந்த மெல்லிசை என்பது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இல்ல அப்படின்ற அளவுக்கு ஆயிட்டது நம் நாட்டு பாடல்கள் நம் நாட்டு படைப்புகள் இல்லாமலே போகுது ஆனா அது எப்படியா முயற்சி பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு உங்களை மாதிரி இசை இசைத்துறையில் இருக்கும் பலர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா மக்களுடைய ஆதரவு அதற்கு குறைவாக இருக்கிறது என்பது ஒரு காரணமா இருக்கு உங்க பார்வையில இருந்து இதுக்கு என்ன பதிலா இருக்கும் அது உண்மையில வெளிசை பாடல்கள் இல்லாமல் போயிட்டு அழைக்கப்பட்டுவிட்டன பழைய சீரியல் ரெக்கார்டிங் கூட அங்க இப்ப இலங்கை கூட இல்ல எங்கள்கிட்ட உள்ளதை தான் நாங்க திருப்பி அனுப்பி அதை அவங்கள்ட்ட அதை ஒலிபரப்பு சொல்லி அனுப்புறதெல்லாம் உண்மையில இப்ப நாங்க முயற்சி இதுக்கு வந்து முக்கியமா ஊடகங்கள்லாம் நடந்து துணை புரிய வேண்டும் மெல்லிசை பாடல் கண்ட ஒரு நேரம் ஒதுக்கி அது கண்ட ஒரு ப்ரொடியூசரை வச்சு அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில ரெக்கார்டிங் செய்து போடலாம் முந்தி அது ஒலிபரப்பு கொடுத்தா மட்டும் இலங்கை ஒலிபரப்பு சென்ட்ரல்ல இருந்துச்சு இப்ப அங்க ப்ரொடியூசரும் இல்ல ஒன்றுமே இல்ல எல்லா இல்லாம போய்விட்டது அதனுடைய ஒண்ணுமே செய்யல அது இருந்தாலும் நாங்கள்ட்ட கிட்ட மெல்லிசை பாடல்களை பாடி உங்களுடைய ஆசைகளை ஒரு வகையிலே மெல்லிசைக்காக இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல வந்து நாங்க எடுக்கும் போடுற அளவுக்கு ஆயிருச்சு அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 நம் நாட்டு கலைஞர்களுடைய ஒரு மனசுக்கு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு மக்களும் ஆதரிக்கவில்லை ஊடகங்களும் ஆதரிக்கவில்லை என்பது ஒரு குற்றமாகவும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சரி ஆனா நாங்க வந்து நிறைய மெல்லிசை பாடல்கள் வைத்திருக்கின்றோம் இப்போ சினிமா பாடலையே அதிகமா பாட போறோம் அந்த வகையில இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச மெல்லிசை நீங்க பாடி அதிக வரவேற்பு பெற்ற ஒரு மெல்லிசை பாடல் முதல் முதல் நான் பாடின மெல்லிசை பாடல் வந்து அம்பிகை பாகன் எழுதிய பாடல் மல்லிகை பூங்கொடி வேலியில் என்ற பாடலுக்கு எங்களுடைய இலங்கையின் இசையரசர் ஆர் முத்தாய் மாசன் அவர்கள் இசையமைத்தது அந்த பாடல நான் முதல் முதல் பாடி பிரபல்யமானது மல்லிகை பூங்கொடி வேலிலே நின்று மாயங்கள் செய்வதும் ஏனடியோ சொல்ல துடிக்கின்ற சேதிகளை சொல்ல சுந்தரிக்கேன் இந்த நாட்டியமோ மல்லிகை பூங்கொடி வேலிலே இது எனக்கு பிடிச்ச மகன் முதல் முதல் அவர் 
பூச்சூடும் நேரம் வந்தாச்சு குங்கும பூட்டு வைக்கும் காலம் வந்தாச்சு பாச்சூடி அண்ணன் வாழ்த்துவே நீ பல காலம் வாழ போற்றுவே பூச்சூடும் நேரம் வந்தாச்சு குங்கும பூட்டு வைக்கும் காலம் வந்தாச்சு உன் கண்ணில் நீரோடினால் நான் உயிர் தந்து அதை போக்குவேன் அண்ணன் நான் உனக்காகவே அண்ணன் நான் உனக்காகவே இந்த அவனில் உயிர் வாழ்கிறேன் அவனிலே உயிர் வாழ்கிறேன் பூச்சூடும் நேரம் வந்தாச்சு குங்கும் பொட்டு வைக்கும் காலம் வந்தாச்சு ஒரு அண்ணன் தங்கைக்காக கொடுத்த பாடலாக அந்த பாடல் இருந்தது இல்லையா ரொம்ப அழகா இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன குட்டி பிரேக் எடுக்க போறோம் இந்த நேரத்துல நேர்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சந்தோஷமாக நம் மெல்லிசை என்பது எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது ரசிக்க வேண்டும் இசை என்பது நீங்கள் ரசித்தால் அந்த இசை என்பது என்றளவும் இளமையாகவும் அப்படியே உங்கள் மனதிலே அப்படியே என்ன சொல்லலாம் இருக்கை போட்டு அமர்ந்துடலாம் அவ்வளோ அளவுக்கு அந்த இசை இருக்கிறது நம் நாட்டில் மெல்லிசை நிறையா இருக்குங்க நாங்கள் தான் தேடி பார்க்குறது இல்லை அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்குது கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் ரகுநாதன் அண்ணா அவர்களுடன் சந்தோஷமாக பேச போகிறோம் ஒரு சின்ன பிரேக் டான் டிவியில் காஃபி வித் பிரமுகரில் இணைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இசைத்துறையிலே சாதனை படைத்த நம் நாட்டு கலைஞர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சந்தோஷமாக சொல்லலாம் பெருமையாக சொல்லலாம் ரகுநாதன் அண்ணா அவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா நீங்கள் இப்போது நிறைய மாணவர்களுக்கு கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க அதாவது இசைத்துறையிலே அப்படியே இசை என்றால் என்ன அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் கற்பிச்சுட்டு வரீங்க ஆனால் இந்த மாணவர்களுக்குனா எப்படி இந்த இசைத்துறையில் நாட்டம் அதிகமாக இருக்குதா ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சமுதாயத்தினருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நிறைய விஷயங்களை படிக்கிறதுக்கு அப்போ இசைத்துறையிலே அவர்களுக்கு எப்படி நாட்டம் இருக்கிறது அதாவது கர்நாடக மியூசிக் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்றைய சமுதாயத்தினருக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இன்றைய சமுதாயத்தினர் வந்து முக்கியமாக சொல்ல போனா அவர்களுக்கு கர்நாடக சங்கீதத்தின் மேலே அவ்வளவு நாட்டம் அவர்கள் இந்த சினிமா பாடல்களை கேட்டுட்டு தான் தாங்கள் ஒரு பாடல்கள் அவர் ஒன்று நினைத்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கீபோர்டில் அது இதெல்லாம் தேடி பிடிச்சி இப்போதான் நிறைய ஆர்கெஸ்ட்ரா இல்லாமலே நிறைய ட்ராக்ஸ் வசதி இருக்கு அதெல்லாம் போட்டெல்லாம் பாடல் திட்டம் இருக்கானே அந்த வகையில் சங்கீதம் படித்தான் பாட வேண்ட அவசியம் இல்லைன்ற ஒரு நோக்கில் வந்து நிறைய இருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையாக சங்கீதத்தை தேடி அதில் உள்ள உண்மை என்னன்ற அறிஞ்சு பாட நினைக்கிறவர்கள் சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டு பாடுறாங்க குறிப்பாக இப்போ எங்கள நாட்டில் இருக்கணும் ஆனால் ரொம்ப குறைவு ஆனா வெளிநாடுகள்ல வந்து நிறைய பிள்ளைகள் வந்து கர்நாடக சங்கீதம் அழந்ததாக கற்றுக்கொண்டுதான் பாடுகிறாங்க வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க வந்து ஆர்வமாக படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இது வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கும் பே அதாவது பெற்றோர்களுடைய ஒரு முயற்சியா இல்லை அப்படி இல்லைனா இந்த மாணவர்கள் சங்கீதத்தை அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற என்ன பாடம் ஓ அப்போ அங்கேயும் வந்து இப்ப நான் லண்டனுக்கெல்லாம் போன ஒரு ஆறு மாத காலம் அந்த நேரங்களில் அவங்களோட பிள்ளைகள் வந்து ஒரு போட்டிக்கு போறோம்னு சொன்னா இந்த பாட்டை பாடுறாங்க அந்த பாட்டை பாடுறாங்கன்னு அந்த பாட்டை மாற்றம் எனக்கு பிள்ளைக்கு ட்ரெயின் பண்ணி விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி புட்டி விடுவாங்க அப்ப நான் அவங்க என்னால முடிஞ்ச வரையில நல்ல நீங்க பாடுறீங்க நல்லா இருக்கு ஆனா நீங்க சங்கீதத்தை கற்றுக்கிட்டா இன்னும் அழகா பாடலாம் கொண்டு வரலாம் அந்த சில அட்வைஸ் சொல்லி சில பேருக்கு நான் சங்கீதம் சொல்லி கொடுத்துருக்குது ஆனா அவர்கள் அங்க உள்ள வேலைப்பழு காரணமாக அதை தொடர்ந்து பின்பற்ற முடியாத நிலை ஒன்று காணப்படுது அது மாதிரி நல்ல கலை திறமை உள்ள பிள்ளைகள் அங்கே இருக்கின்றார் ஆயுதப்பனுடைய கரிசனையின் மூலமாக தான் அவர்கள் வளர்க்கப்படுது 
இப்போ ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ சங்கீதம் படிக்கிறதுக்கு வந்து குரல் வளம் என்பது மிக முக்கியமான விடயம் இப்போது இனிமையான குரல் இருப்பவங்க தான் சங்கீதத்தை பயி பயிற்றுவிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ அவங்க வந்து இன்னும் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது ஆனால் சங்கீதம் கற்க வேண்டும் என்று ஒரு 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 நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு குரல் நல்லா இல்லை என்னுடைய குரல் இதுக்கு எடுபடாது அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க இப்போது கண்டிப்பாக குரல் இனிமையாக இருந்தால் தான் அவங்க சங்கீதம் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களாண்ணா சங்கீதம் படிக்கிறதுக்கு கட்டாயம் குரல் இனிமே தேவை இருந்தாலும் அப்படி அக்ரேட்டா இருப்பான அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதை சங்கீதம் படிக்க 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 குரல் வந்து தானாக வளம் வரும் அந்த பயிற்சியல் மூலமாக குரலை வளப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஓரளவுக்கு ஞானம் உள்ள பிள்ளைகள் கட்டாயம் சங்கீதத்தை படிக்கலாம் குரல் ஓரளவுக்கு ஒரு மேக்சிமம் இருந்தால் கூட பல ஏன்னா நிறைய பேருக்கு குரல் வராட்டும் அவருடைய ஆசை வந்து நான் கட்டாயம் படிக்கும் இது தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஓரளவுக்கு சிறிய குறைச்சாவது பாடணும்ன்ற ஒரு ஆதங்கத்துல இருக்கிறார்கள் இப்போ அண்ணா நிறைய மேடை நிகழ்ச்சிகளை கலந்துருக்கிறீங்க நம் நாட்டு பாடல்களையும் பாடியிருக்கீங்க தமிழக சினிமா பாடல்களையும் நீங்கள் நிறைய பாடியிருக்கீங்க நிறைய பாடகர்கள் பாடகிகளோடு பாடுவதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கிறது இல்லையா நீங்கள் ஒரு காலத்தில் அவங்களெல்லாம் அப்படி தூர இருந்து ரசிச்சிருப்பீங்க திரைப்படங்களில் அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து பக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் பார்த்து பாடும் பொழுது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் அந்த தருணம் எப்படி இருந்தது உண்மையிலே வந்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நினைக்கவில்லை சுசிலாமா பாப்பன் டி எம் சையா பாப்பன் சிவாஜி கணேசன் ஐயா ஃபேமிலியை பாப்பன் கமலஹாசன் ஐயா பாப்பன் எல்லாரையும் ராதியாமா அவங்க சரோஜி தேவி இல்லை முழு பேர் அவ்வளோ பேரையும் பார்க்கறது ஒரு காலத்தில் நான் கனவு தான் கண்டேன் படங்களை பழைய படங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது எம்ஜிஆர் சரோஜி வந்தா ஐயோ ஐயா ஃபை வீட்டில் நாங்கள் பார்க்கலாம் டி எம் சையாவில் போய் பார்க்கலாமா அந்த நினைச்சு ஏங்கிய ஆனால் அந்த இயக்கத்தை நாங்கள் இறைவனிடம் அந்த உண்மையான பக்தியோட வேண்டினதால எனக்கு இந்த பாக்கியங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் நான் நினைத்த அத்தனையும் எனக்கு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பக்கத்துல இருந்து பாடும் பொழுது கட்டாயம் முதல் முதல் அம்மா சுசிலா அம்மாவோட பாடும் பொழுது காலையில ஒரு நடக்கம் வரும் உங்களால பாட்டு ரெண்டாவது பாட்டோட அதுபடி நாங்கள் அவங்க பக்கத்துல பாடைக்க நாங்கள் சளைத்து விட கூடாது என்றதுக்கு ஒரு தைரியத்துல நினைக்க முடியாதவங்களோட சந்தோஷமா பாடிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சுசிலா அம்மா அவர்களுடன் பாடுவதுன்றது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு கூட எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பாடுனவங்க அவங்க பக்கத்துல இருந்து அவங்களுடைய நல்ல குணத்தை பார்த்தவங்க கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க அவங்க கூட பாடின ஒரு அழகான பாடல பாடி காட்டுங்க அதுக்கு அவங்களுடைய பாராட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லுங்க அம்மாவோட வந்து ராஜபாட்டம் தொகுதியில் மதன மாளிகை பாடல் பாடல் முதல் ஆகுந்த ப்ரோக்ராம் எனக்கு பாட கிடைத்தது அந்த பாடல் வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்து ஒரு கர்நாடக சங்கீதம் அதாவது மத்தியமாவதி ராகத்தில் வர ஒரு அம்மிங் வந்து வருது அந்த படத்தில் பாடுவாங்க அப்போ அது ரெக்கார்டில் ஆகிட்டாலும் படத்தில் இருக்கு அப்போ நாங்கள் அந்த பாட்டை வந்து படத்தில் உள்ள மாதிரியே தான் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ அந்த உபயரவை நான் பாடினேன் மதன மாளிகையில் மந்திர மாலைகளா உதய காலம் வரை உந்தத லீலைகளா அப்புறம் அம்மா வந்து அங்க ஆரம்பிப்போம் அவங்க ஆரம்பிக்க அப்படியே நீ பார்த்து திருப்பி இருந்தாங்க அவங்களுக்காக இப்படி பாடுறாரு என்று சொல்லி ரொம்ப டைம் பண்ணாங்க நம்ம ரவுநாத்னார் இவ்வளவு முக்கிய வரவேற்பு என்று சொல்லி பாராட்டினாங்க அந்த உடனே பாராட்டினாங்க அது என் வாழ்க்கையில கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு இப்போ அண்ணா நாங்க வந்து இப்போ டிஎம்எஸ் அவர்களோட நீங்க ஒரே மேடையில அவர் கூட பாடின பாடல் இருந்தா கண்டிப்பா என் கூட பகிர்ந்துக்கணும் ஏன்னா ரகுநாதன் அண்ணா அவருக்கு பேசுறதை விட அவர் பாடுறது தான் கேட்கறதுக்கு இன்னைக்கு ரசிகர்கள் அதிகமா இருக்காங்க 
அவ்வளவு அழகா இருக்கும் நீங்க பாடும் பொழுது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் அதே நேரத்துல பாடல் பகிர்ந்துக்கலாமே கிறிஸ்தவ கோவில்ல வந்து பக்தி பாடல் கச்சேரியில மூன்றாம் இசையில நானும் அவரும் அவருடைய மகன் இருந்து நாங்க பாடினான் பக்தி பாடல் அவ நடுவில் இந்தியா இந்தியாவுனா நாங்க அதை பால் பாய்ச்சு அதெல்லாம் எனக்கு மறக்க முடியாது அவர் பக்கத்துல இருந்து பாடினான் அதே தான் சுற்றிலாமான ப்ரோக்ராம்ல வந்து முல்லை மேலர் மேலே அது வந்து நான் நம்மோட பாடுறது ஐயா அவங்க சிந்திக்கிறது பார்த்து ரசித்து கொண்டு வந்தது முல்லை மலர் மீது மொய்க்கும் வண்டு போல சிந்து நிலை மாறினதாலே எழுத முன்னாலே செம்பழம் நெருங்க கண்ணேன் இல் மனம் போலே செம்பழம் நெருங்க கண்ணேன் இல் மனம் போலே உன்னை மலர் மேலே வைக்கும் பண்டு இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்கும் பொழுதுன்னா அப்படியே பழைய பாடல கேட்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இப்ப உள்ள பாடலையும் பழைய பாடலையும் கேட்கும் பொழுது அதுல என்ன வித்தியாசங்களை நீங்க உணர்றீங்கன்னா அந்த காலத்துல எங்க தாய்தப்பன் இரவுல சமைத்த உணவை அடுத்த நாள் காலையில ஆஹ் பழம் கரையோட குழைத்து ஊட்டும் பொழுது இருக்கிற ருத்தி தான் பழைய பாடல் ஆமா இப்ப மகி நூல்களுக்கு வாங்கி உடனே போட்டு சுத்தனையில ஒரு தலைக்கு சாப்பிட்டு வர ருசி தான் புதிய அது அதோட தீர்ந்து போயிடும் அந்த அந்த டேஸ்ட் அந்த டேஸ்ட் இப்பயும் இருக்கும்ல அழகான உதாரணம் சொன்னீங்க அப்படி பசி வந்துருச்சு எனக்கு சரி ஆனா ஒரு ஒரு பத்து கொஸ்டின் சின்ன சின்ன கேள்விகள் அதாவது நீங்க ஒரு வரியில பதில் சொல்ற மாதிரி இது ஜிகே கிடையாது சும்மா உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சரியானா நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் பேச போனாங்க இப்போ அன்பு என்றால் அது அம்மாவுக்கா மனைவிக்கா அன்பு என்பது வந்து முதலில் நாங்கள் அம்மாவுடன் அம்மா தாக்கி பின் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் உங்களுக்கு சமைக்க கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அண்ணா என்ன சமையல் செஞ்சு வீட்டுல அசத்துவீங்க உங்க இசை மாதிரி நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்த காலத்துல எல்லாம் தனியா சமைச்சு சாப்பிட்டு வேலைக்கு போறது எனக்கு மீன் மட்டன் கரையை நான் நல்லா செய்வேன் மட்டன் வாங்கினா நான் தான் ஆக்குவேன் எனக்கு அது ஆக்க ரொம்ப பிடிக்கும் அது யாப்பான ஸ்டைல ஆகும் சூப்பரா இருக்கும் அப்படியே அப்போ அப்போ சமைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பாடல் பாடிட்டே சமைப்பீங்களா அது அப்ப இன்னும் சமையல் டேஸ்டா வரும் சொல்லுவாங்கல்ல அப்படியே ட்ரை பண்ணது உண்டா சமைக்கும் போது பாட மாட்டேன் சரி எப்பயுமே உங்க மனசுல ஓடிட்டு இருக்க ஒரு பாடல் நான் இந்த போன் ரிங் டோன் மாதிரி சிலவங்க மனசுல ஒரு பாடல் ஓடிட்டே இருக்கும் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு நிறைய ஓடினாலும் ஒரு பாடல் எப்பயுமே ஓடிட்டு இருக்கும் அது என்ன அது வந்து நீங்க காலையில மாணவிலோ ஏதோ ஒரு பாட்டை கேக்குறீங்க ஒரு பழைவாள் அந்த அதை என்னுடைய மனத்துல பதிஞ்சதுன்னா அதுதான் அந்த பாட்டு தான் போய் என்ன இல்ல ஒரு பாடல் நான் காலையில எழுதும் பொழுது இலங்கை தென்கோல்ல வந்து காலை அஞ்சரை மணிக்கு எல்லாம் போடுவாங்க அதுல நிறைய ஒரு பழைய பாடல் போகும் ஏதாவது ஒரு பாடல் வந்து நம்ம மனதில் அந்த பாட்டு தான் ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு புது அந்த பழைய பாட்டுல ஒரு பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் மனசுல சில வழியில நம்ம மூட்டை இல்லாட்டி தத்துவ பாடல நம்ம நினைஞ்ச மாதிரி பாடுறது சட்டி சுட்டதடா கைவிட்டதடா அப்படின்னு பாட்டு பாடிக்கலாம் ஆனா தத்துவ பாடல் சொல்லும்போது பழைய பழைய பாடல் அடிச்சுக்கிறதுக்கு பாடலே கிடையாது தத்துவ பாடல் பழைய பாடல்களுக்காக அதாவது இசை பாட்டு இந்த மூன்று வந்து உயிரை கொடுத்து அவங்க உருவாக்கின 
வாட்டுக்கு மெட்ட அமைக்கிறதுனாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் எடுப்பான் இப்ப வாட்டுக்கு மெட்ட வந்து கம்ப்யூட்டர்ல கம்போஸ் பண்ணி போட்டு பாடல கூப்பிடுவாங்க ட்ரெக்க கொடுப்பாங்க அவர் வந்து ஒரு கேட்டு போட்டு பாடி போய் போய் அதாலதான் இன்றைய பாடல்கள் வந்து இந்த மனதுல தங்க முடியாத நிலைமை வந்து கரெக்ட் உருவான <laughs> அதுதான் <laughs> 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 வாழ்க்கையில கிடைச்ச ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் எதை சொல்லுவீங்க எனக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்ச பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்னன்னா நான் மானசீக குருவானத்தை தீமை செய்யாவோட ஒரு மேடையில உட்கார்ந்து பாடணும் அது ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி நேரம் பக்தி பாடல் கட்சி அவருடைய கையால மாலை போட்டு தோல்ல தட்டி என்ன ஆசை தெரிவித்து பட் இந்த சினிமா துறையில பழம் பெறும் பாடல்களாக அனைவரோட எனக்கு பாடல் கிடைக்கிறது நான் பெரும் பாக்கிறேன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஸ்ரீ மசரோட பக்தி பாடல் சொன்னீங்களே உண்மையிலே அவருடைய பக்தி பாடல் கேட்கும் பொழுது அப்படியே இறைவன் வந்து எங்க முன்னாடி இருக்கிறாரா மனசுல இருக்காரா அப்படின்ற அளவுக்கு அமைஞ்சிரும் அப்படி ஒரு மெய் மறந்த செயல் இருக்கும் அந்த பாடல்ல இப்போ அந்த ஒரு பக்தி பாடல் ஒண்ணு இப்ப கேட்டுலாமே அப்படி சொல்லும் பொழுது நிறைய பாடல் ஓடிட்டு இருக்கு அவருடைய பாடல் உங்க மனசுல இப்ப என்ன நீங்க ஒரு பாடல் அது ம் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு பதினைந்து வயது இருக்கின்ற பொழுது யாழ்ப்பாணத்துக்கு மாதிரி வர்த்தனி போகனேன 
ഗീതം ഇസയവന്നാദ വെള്ളം എന്ത സുഖം അടിയേ என்ன சொல்லலாம் அப்படியே இந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது கடவுள் கூட அப்படியே வந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாடப்பா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இல்லை அவ்வளோ ரொம்ப அழகாக இருக்கு அந்த இனிமை அப்படியே அந்த உங்கள் வாய்ஸில் மாத்திரம் இல்லைன்னா டிஎம்எஸ் அவர்கள் பாடும் பொழுதும் அவருடைய அந்த பக்தியும் அப்படியே அதில் பிரதிபலிக்கிறது உங்களுக்கும் அது அப்படியே இருக்குண்ணா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்கும்போது ஏன்னா நம்ம இந்த பாட்டு உண்மையாக கேட்டதில்லை நிறைய பக்தி பாட்டு கேட்டிருக்கோம் உண்மையாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பாட்டு நீங்கள் தான் கேட்குற ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓ ஆனா இப்போ இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கையில் இல்ல உங்க குடும்பத்தை பத்தி ஒரே வேர்ட் உங்க குடும்பத்தை பத்தி ஒரே வேர்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளை தெய்வீகம் அது தெய்வீகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதே நேரத்தில் தான் நீங்கள் யாருடன் சேர்ந்து பாடினதில் நிறைய பேரோட பாடியிருக்கீங்க ஆனால் யாருடன் சேர்ந்து பாடினதில் அதிகமாக நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டிருக்கீங்க இவங்களோட நாங்கள் பாடிட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு அது யாருன்ற எல்லாமே இமயங்கள் அவங்க அவங்களுடைய பக்கத்தில் நிற்கிறதுக்கே நம்ம சந்தோஷம் பண்ணணும் பாடக்கிடத்தேன்னா அது பெரிய பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஜானகியம்மாவோட சின்னஞ்சிரிய வண்ணப்பரவ பாடும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏசு தாசரோட பாடுறது என்பது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அவருடைய பாடும் பொழுது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது அதே மாதிரி தான் படம் ஜிக்கியம்மா ஜானகியம்மா ஜம்லாரணியம்மா பி லீலாம்மா எல்லாரோடையும் பாடி ஜாம்பவான்கள் இல்லையா சரி இப்போ குட்டி குட்டி கொஷின்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சேன்னா நான் ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துட்டு திருப்பி உங்களை வந்து நான் சந்திப்பேன் ஸோ நேர்கள்லாம் இன்னும் சந்தோஷமாக கேட்டுட்ருக்கீங்க இப்போ நம்ம ரகுநாதன் அவர்கள் அண்ணா வந்து நிறைய பாடல் பாட போகிறாங்க நம்ம நாட்டினுடைய ஈழத்தின் மூத்த பாடகராச்சு நிறைய பாடல் அவங்கள வச்சு இப்போ நான் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பாட போகிறேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எந்த வேலை இருந்தாலும் அதை அப்படியே வச்சுட்டு எந்த காஃபி வித் பிரமுகர்லாம் அப்படியே இணைஞ்சிருங்க ஒரு குட்டி பிரேக் அப்புறம் இன்னும் சந்திக்கலாம் டேன் டிவியில் ஒரு சின்ன பிரேக்கு பிறகு நாங்கள் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் இந்த அழகான பயணத்துடன் எங்களுடன் பயணிப்பவர் வந்து நம்ம ரகுநாதன் அண்ணா அவர்கள் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அழகா பாடி அப்படியே மெய்மறக்க செய்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் பேசுவோம் என்னென்னா இப்போ வந்து மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்பா இசையில் இருந்தார் நானும் இசையில் இருக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என் மகள் அப்படின்ற ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அவங்களும் இசைத்துறைக்கு அப்படியே வந்திருக்காங்க என்னென்ன படிக்கிறாங்க அதெல்லாம் சரி ஆனால் அவங்க பாடும் பொழுது ரொம்ப அழகாக இருக்கு கேட்குறதுக்கு இது வந்து நீங்களா ட்ரெயின் பண்ணீங்களா இல்லாட்டி அவங்கள வந்து அப்பா நான் மியூசிக் கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்களா இல்ல இது நான் ட்ரெயின் பண்ற இல்ல அவங்களுக்கு அது தானா அந்த ஜீன்ஸ் இருந்து சொல்லுவாங்களே அதுல வந்தது மற்றபடி நான் ஸ்கூல்ல மியூசிக் டீச்சர் படிச்சோம் வந்தா நான் சொல்லி சொந்தமா ஹிந்தி பாட்டு அதெல்லாம் அவங்கள தானாவே எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாட்டு பண்ணுவாங்க இப்ப ஆனா நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கும் பொழுதுனா உங்களுக்கு வந்து அந்த சின்ன பசங்கன்னு சொல்லும் போது ஒரு பத்து வயசு நிரம்பியவங்களுக்கு வந்து இசையில பத்து பன்னெண்டு வயசு அப்படின்றத விட கொஞ்சம் வளர்ந்தவங்க அப்படின்னு வைக்கலாம் ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க இவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறது வந்து ஈஸியா இருக்கு அந்த இசை இசை என்பது உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியா இருக்கு சிலவங்க சொல்லுவாங்க சின்ன பசங்களுக்கு படிப்பிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உங்களுடைய கருத்து எப்படி என்ன பிள்ளைகளோ பெரிய பிள்ளைகளோ கட்டாயம் அவங்களுக்கு வந்து இயம் யூசிக் இருக்கும் அதாவது நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத பிக்அப் பண்ற அந்த அந்த டேலண்ட் இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க நான் ஒரு சுருதியில சண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு அதுக்கு அந்த புரியாத தன்மை அதை விளங்கி கொள்ற தன்மை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு குறையும் அது நல்ல மியூசிக் டேலண்ட் உள்ள பிள்ளைகள் வந்து புரிஞ்சு கொள்ளும் நீங்க பாப்பீங்க சூப்பர் சிங்கர் அது எல்லாம் அதிசயமான மற்றபடிங்க <laughs> அந்தந்த திறமை உள்ள எல்லாரையும் வந்து நாங்க அதுல சேர்த்து கொள்ளல அந்தந்த திறமை உள்ள ஆக்களை எடுத்து தான் நாங்க ட்ரைன் பண்ணுவோம் அந்த திறமை இருந்தா சின்ன பிள்ளையா இருந்தா பெரிய பிள்ளையா இருந்தா கட்டாயமா அவங்க 
கண்டிப்பாக இப்போது டிஎம்எஸ் அவர்களுடைய பாடல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுனா இந்த அம் அப்பா மகள் பாசத்துக்குரிய பாடல்கள் நிறைய இருக்கிறது அண்ணன் தங்கை பாசம் ஒரு பாடல் பார்த்துட்டோம் அப்பா மகள் பாசமான ஒரு பாடல் அப்படின்னு பாடல்கள் இருக்கணும் இதை ஏதாவது ஒரு பாடல் இருந்தால் இப்போ நீங்கள் பாடலாமே என்ன நடி பிள்ளையோட சம்மந்தப்பட்ட பாடல் மகள் பாடல் அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட பிள்ளையோட குழந்தைகள் நம்ம நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க குழந்தைகளோட சம்மந்தப்பட்ட பாடல் தாயாரை தந்தை மறந்தாலும் தந்தை தான் என்று சொல்லாத போதும் தாயாரை தந்தை மறந்தாலும் தந்தை தான் என்று சொல்லாத போதும் ஏனென்று கேட்காமல் வருவார் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் இறைவன் பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் நீ ஒருவனை நம்பி வந்தாயோ இல்லை இறைவனை நம்பி வந்தாயோ பிள்ளைக்கு தந்தை நீ ஒருவன் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட் பாடல் அதாவது உடனே சொல்லணும் அப்படி சட்டனாக எடுத்து பாடினீங்க இப்போ ஆனால் நீங்கள் இங்கே மேடை கச்சேரிகள் நிறைய செய்திருக்கீங்க வெளிநாட்டிலையும் நிறைய மேடை கச்சேரிகள் செய்திருக்கீங்க ஆனால் இதில் வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது எப்பொழுதுமே அது நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம் எங்கே உங்களுக்கு அதிகமான வரவேற்பு மக் எந்த மக்களிடத்துல ஏன்னா எல்லாமே நம் மக்கள் தான் இங்கே இருந்தாலும் சரி வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சரி ஆனால் அவர்களுடைய அந்த இடப்பெயர்வுக்கு பிறகு எப்படி அவர்களுடைய வரவேற்பு இருக்கிறது நம் மக்களுக்கும் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் ஓ வெளிநாட்டில் உள்ள மக்கள் வந்து தானே அவங்க எந்த நாளும் தங்களுடைய இந்த நாட்டு மக்களுடைய இசைத்திறமையை காண்பதற்குரிய வசதி அவங்களுக்கு இல்லை இந்தியன் நாட்டில் அவங்களது தான் அந்த கால முறைய அவங்க நெடுகளும் அவங்களை எடுத்து பழகணும் ஆனால் ஈழத்து கலைஞர்கள் என்று நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போகும்பொழுது எங்களுக்குரிய வரவேற்பு வந்து அங்கே மிக அபாரமாக இருக்கு என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஒரு கலைஞர் வாரார் ஒரு தருவாயில நம்ம சிவாஜி அவர்களை சந்திச்சு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க சிவாஜி கணேசன் அவர்களை பொறுத்தவரையிலே அதிகமான பாடல் அவருக்கு கொடுத்தது டி எம் எஸ் அவர்கள் தான் அதிகமான பாடல் அப்போ அவருடைய அப்போ நீங்க அவரை கண்டோன ஒரு பா கண்டிப்பா பாடுறதுக்குரிய அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது எந்த பாடல அவரே சில சிவாஜி அவர்களே இந்த பாடல் பாடுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கலாம் அப்படி சந்தர்ப்பம் இருந்திருந்தா அது பாடல் இருந்தா கண்டிப்பா என் கூட பகிர்ந்துக்குங்களே அவர் உயிரோட இருந்த இங்க நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் அந்த நேரமும் வெளிநாட்டு அதுவும் எனக்கு கிடைக்கல அவர் இறந்த விற்பாடு அவருடைய குடும்பத்தினரையும் மற்ற கலைஞர்களையும் ஒரே மாதிரி கண்டு கண்டு அவருடைய நிறைய பாடல் பாடினேன் அது முதல் மரியாதை படத்தில் எல்லாம் பாடினது அந்த நேரம் பாடலாம் நிறைய சுவாதி நிறைய பாடல் பாடியிருக்காரு நிறைய பாடல் இப்போ எல்லா பாடல்களோடையும் பாடியிருக்கீங்க ஆனா நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா எஸ்பிபி அவர்களோட மாத்திரம் எனக்கு பாடுவதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை ஏன்னா அந்த அந்த வந்திருந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் இங்கே இல்லை வெளிநாட்டில் இருந்தேன் அப்படின்னு அப்போ அவருடைய மறைவு என்பது உங்களை கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஒரு துக்கத்திற்கு அதிகமான துக்கத்திற்கு ஆளாக்கி இருக்கும் அது கொஞ்சம் அந்த பகிர்வுகளை அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு அதிசய கலைஞரோட பாட முடியவில்லையே கிடைக்கே இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப இருந்தாலும் அவருடைய மகனோட நான் பாடி 
நினைவுக்குறும்போதுல <laughs> 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 மண்ணில் எந்த காதலன்றி யாரும் வாழ்தல் கூடுமோ இன்னும் கண்ணி பாவையன்றி கேள் பறந்தான் பாடுமோ பெண்மை நன்றி மண்ணில் இன்பம் ஏதடா கண்ணை மூடி கனவில் வாழும் மானிடா மண்ணில் இந்த காதலன்றி யாரும் வாழ்தல் கூடுமோ இன்னும் தண்ணி பாவையன்றி ஏழு சரந்தான் பாடுமோ அடுத்த பந்திதான் மூச்சு விடா பாடுறது அது அது இப்ப வேண்டாம் சரி பரவாயில்ல இருந்தாலும் ஆனால் இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு கேம் வைக்க போகிறோம் இந்த கேம் வந்து முழுக்க முழுக்க பாட்டு தானே என்னென்னா நான் வரிகள் சொல்வேன் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஎம்எஸ் எங்களுடைய பாடல் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் வரிகளை சொல்வேன் நீங்கள் சொன்னோடனே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க கண்டுபிடிச்சோன்னா முதல் வரியிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு அப்படி அப்படி கொஞ்சம் பாடி காட்டுங்க சரி அண்ணா ஏன்னா நேர்கள் வந்து நிறைய பாட்டை எதிர்பார்த்துருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் ஓகே அண்ணா நான் கொண்டு வந்த பாட்டை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வரியை சொல்கிறேன் கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில் தைரியம் வளர்ப்பால் தமிழ் அன்னை களங்கம் பிறந்தால் பெற்றவள் மானம் காத்திட எழுவான் அவள் பிள்ளை அச்சம் என்பது அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா அப்படி நான் ஸ்பீடா வந்துருவீங்க பார்த்தேன் அப்படி நல்ல மடமையடா அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா ஆரிலும் சாவு தூரிலும் சாவு தாயகம் காப்பது கடமையடா தாயகம் காப்பது கடமையடா அஞ்சம் என்பது மடமையடா அஞ்சாமை தாவிடம் உடமையடா சூப்பரா இருந்தது நான் மன்னாதி மன்னன் படத்துல இருந்து அந்த பாடல இன்றளவு கேட்கும் பொழுது கூட அப்படியே ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் உற்சாகம் வரும் இல்ல சரி அடுத்த பாட்டு மையோடு கொஞ்சம் பொய் பேசும் கண்கள் கையோடு இங்கே கதை சொல்ல வேண்டும் எல்லையிலா கலைவாணி என்னுயிரே நீதானி இது வந்து டிஎம்எஸ் பாட்டு இல்ல இது வந்து நான் வந்து எஸ்பிபி அவர்கள் பாட்டை கொண்டு வந்திருக்கேன் நீ கண்டுபிடிச்சு பாடிடுவீங்க மங்கையரில் மகாராணி மங்கையரில் மகராடி சரி பரவாயில்ல உங்க கூட சேர்ந்து நானும் படிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஓகே அடுத்தது பார்த்துலாம்னா நாளெல்லாம் பட்டினியா இருந்திருப்ப இருந்துடுவாள் ஒரு நாளிகையேனும் நம் பசி போக்கிடுவார் மேலெல்லாம் இழைத்திட பாடுபட்ட மேன்மையாய் நாம் வாழ செய்திடுவாய் இன்பமும் துன்பமும் ஏற்றுக்கொண்டே ஒரு 
சூப்பர் சூப்பர் அப்போ அதாவது சீமா சார் பாடல்லாம் அவ்வளோ பாடலும் மனப்பாடம் வச்சு பண்ணி வச்சுருக்கீங்க போல இருக்கு சரி அடுத்த பார்த்துடலாம் இதையும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க பாசம் என்றும் நேசம் என்றும் வீடு என்றும் மனைவி என்றும் நூறு சொந்தம் வந்த பின்பும் தேடுகின்றேன் அமைதி எங்கே அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்தது நண்பனே 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 ஓகே சூப்பராக இருந்தது இந்த இந்த பாட்டுனா டிஎம்எஸ் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாட்டு வந்து கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கின மாதிரி இல்லை அதில் பாடுவாங்க அவங்க இழுக்கிற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஸோ கொஞ்சம் அந்த இடத்துல ஸ்டூடியோவில் அப்படி இப்படி நடந்து வந்து பிறகு தான் அந்த பாட்டை பாடினே அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் இது ஸ்டேஜில் பாடும்போது எப்படி இருந்ததுண்ணா இந்த பாட்டு நான் இதுவரில் ஸ்டேஜில் பாடல முயற்சிப்பா <laughs> 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 ஓகே இது வந்து டிஎம்எஸ் அவரோட ஒரு பக்தி பாடல் அண்ணா இது சரியா ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு கடைசியான பாட்டு குருவாயூர் தண்ணில் அவன் தவழ்கின்றவன் ஒரு கொடியோடு மதுராவி ஆழ்கின்றவன் அந்த திருவேங்கடத்தில் அவன் தவழ்கின்றவன் அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன் திருவேங்கத்தில் கங்கை மலர் தோட்டங்களே எங்கள் மதுசூதனல் புகழ் பாடுங்களே உள்ளாங் குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தவன் புகழ் பாடுங்களே வண்டாடும் கங்கை மலர் தோட்டங்களே எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே உள்ள குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே அப்படியே என்ன சொல்லலாம் கிருஷ்ணர் ஓடி வந்து மடியில இருந்து பாடுங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது இல்லை அவர் பாடும்போதும் அப்படி தான் இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அண்ணா ஆனால் என்னென்னா நான் இன்டர்வியூ உங்ககிட்ட கேட்கும் பொழுது சரி அப்படின்னு சொன்னீங்க பெரிய விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டைம் இருக்காது அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் பட் நீங்கள் எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக இல்லை நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க எங்களுக்கு அது ரொம்ப திருப்தியும் சந்தோஷம் ஆனால் டான்ஸ் டிவி நேரத்தில் உங்களை பார்த்துட்டே இருக்காங்க உங்கள் பாடல் அப்படியே இப்போ அதாவது கொரோனா டைமில் நிறைய ஷோஸ் இப்போ யாருக்குமே இல்லை இல்லையா ஸோ இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு டான் டிவியில் பாடல் கேட்கறதுக்கு அப்படி சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த நேர்களுக்கு என்னென்னா சொல்ல விரும்புகிறீங்க உண்மையில நான் எனக்கும் இந்த இது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் வாய்ப்பாகவும் கருதி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கனகாலமாக எங்களை பார்க்காத நேர்கள் இந்த டேன் டிவி மூலமாக இதை பார்த்து ரசித்த உள்ள பிள்ளைகள் சரிகளை நீங்கள் கணக்கு போடணும் அந்த வகையில் எனக்கு உங்களுடைய ஆதரவும் அரவணைப்பும் கட்டாயம் தேவை நீங்கள் இல்லை என்றால் நாங்கள் இல்லை ஆகவே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அருகில் இவ்வளவு நேரம் சந்தோஷமாக எங்களுடன் கலையகத்தில் இணைந்து கொண்ட திரு ரகுநாதன் அவர்களுக்கு டேன் டிவியின் சார்பாக நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ணா நன்றி அம்மா உங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களும் நன்றி சந்தோஷமா இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்களா நிறைய பாடல் பார்த்து கேட்டுட்டீங்க அந்த பாடல் மூலமாக உங்க மனசுல அப்படியே நிறைய விஷயங்கள் கவலை எல்லாம் இருந்ததுன்னா இப்ப அதெல்லாம் எடுத்துட்டு மகிழ்ச்சியாக நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பழைய பாடல் கேட்டீங்க அப்படின்னா எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு நண்பனாகவும் நல்ல ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு தோழனாக அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பாசமான மனைவியாக இருக்கலாம் அழகான காதலியாக கூட இந்த பாடல் இருக்கலாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்குங்க பழைய பாடல் கேட்கறதுக்கு சரி இப்போ நான் சந்தோஷமா நான் கிளம்ப போறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு நிகழ்ச்சி அருமையான ஒர
பிரமுகரை கூட்டிகிட்டு வருவேன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் மற்ற மொழி கஷ்டங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் கவிதா ராம்குமார் நன்றி வணக்கம்